நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விலைவாய்ப்புகள் நாம தமிழ்நாடு அரசிலிருந்து அடுத்ததாக மீண்டும் ஒரு புதிய விலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முன்னூறு காலிப்படங்கள் இருக்கிறதா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விலைவாய்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டத்திலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும் இளநிலை உதவியாளர் பணியிறதுக்கான நிரந்தர விலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு தான் இது சரிங்களா ஸோ இந்த விலையை பற்றிய முழுமையான விவரங்களாக கல்வி தொகுதி வயது வரம்பு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பது பற்றிய முழுமையான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசு விலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு இந்த விலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு இன்றைக்கு தான் வெளியாயிருக்கு பதினொன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது சரிங்களா மாநில ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் சென்னையிலிருந்து இந்த விலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாயிருக்கு இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டம் சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் யார் வேணாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா இது கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் காலியாக இருக்கக்கூடிய விலைவாய்ப்பு பணியிடங்களுக்கு விலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கியில் நூற்றி எழுபத்தாறு உதவியாளர் பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதற்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி எண்ணூறில் தொடங்கி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்குமான பேசிக் சம்பளமும் மற்ற அலுவலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்ததாக தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியில் ஐம்பத்தி ஏழு உதவியாளர் பணியிடங்கள் இருக்குது இதற்கான சம்பளம் பதிமூணாயிரத்தில் தொடங்கி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரூபாய் வரைக்குமான சம்பளமும் மற்ற அலுவலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு கூட்டுறவு விற்பனை இணையத்திலிருந்து ஐம்பத்தெட்டு உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாயிருக்கு இதற்கான சம்பளம் பதினைந்தாயிரத்தில் தொடங்கி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்குமான பேசிக் சம்பளம் மற்ற அலுவலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்ததாக தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியத்தில் ஆறு இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதற்கான சம்பளம் ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூறு தொடங்கி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு வரைக்குமான பேசிக் சம்பளமும் மற்ற அலுவலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையத்திலிருந்து மூன்று இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இதற்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுல தொடங்கி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்குமான பேசிக் சம்பளம் மற்ற அலுவலர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் சரிங்களா ஆக மொத்தமாக முன்னூறு காலிப்பணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த முந்நூறு பணியிடங்களுக்கான கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பொதுப் பிரிவுக்கு தொண்ணூற்றி மூன்று பிசி எழுபத்தி ஒன்பது பிசி எம்முக்கு பதினொன்று என்பிசி டிஎன்சிக்கு அறுபது எஸ்சிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து எஸ்சி ஏக்கு ஒன்பது எஸ்டிக்கு மூன்று காலிப்பணங்கள் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா காலிப்பணங்கள் எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மாறுதலுக்கு உட்படுதுன்ற தகவலை நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக முக்கிய நாட்கள் மற்றும் நேரம் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது விண்ணப்பிக்கக்கூடிய அதாவது அந்த அந்த இதற்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக தான் விண்ணப்பிக்கணும் சரிங்களா ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் விண்ணப்பம் அனுப்ப ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுற லாஸ்ட் டேட்டு ஒன்று பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் இதற்கான ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்துட்டு மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க காலை பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் சரிங்களா இதற்கான தகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வயது குறைந்தபட்சம் அனைத்து கம்யூனிட்டியுமே குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அதிகபட்சம் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ பிசி என்பிசி டிஎன்சிக்கு வயது வரம்பு இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அதிகபட்சம் ஐம்பத்தி ஏழு வயசு உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் மற்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு முப்பது வயது உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க இது தவிர ஒரு ப்ரையாரிட்டி கேட்டால் போல வந்து தனித்தனியான வயது வரம்பு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த கல்வி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வித்தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு கட்டாயம் நீங்கள் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டென்த் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீனு சொல்லக்கூடிய எந்த மெத்தட் படி நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் இந்த கல்வித்தொகையை படிச்சிருக்கணும் கூடவே வந்துட்டு கூட்டுறவு பயிற்சி படிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ கூட்டுறவு பயிற்சி அப்படின்றது எதெல்லாம் கூட்டுறவு பயிற்சியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்ற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படும் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையங்களில் வழங்கப்படும் கூட்டுறவு பயிற்சி டிப்ளமா அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கண்டக்ட் பண்ணுறது அது எலிஜிபிள் அதுபோல் புதுடெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய கூட்டுறவு பயிற்சி குழுவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சென்னை நடேசன் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மற்றும் மதுரை கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மூலம் நடத்தப்படக்கூடிய இந்த நிறுவனங்கள் மூலமாக உயர் கூட்டுறவு பயிற்சி அதாவது ஹையர் டிப்ளமா அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுன்னா இதுவும் எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் இந்த அதாவது ஒரு சில பட்டப்படிப்பு படித்தவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கூட்டுறவு பயிற்சி தனியாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இல்லைன்ற தகவலும் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா வைகுந்த் மேத்தா தேசிய கூட்டுறவு நிறுவன
விண்ணப்ப கட்டணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இந்த ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் விண்ணப்ப கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலமாக வந்துட்டு எஸ்பிஐ கலெக்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய எஸ்பிஐ கலெக்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே பே பண்ணிக்க முடியும் அப்படி ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நீங்கள் கட்டாயம் நோட் பண்ணிவிங்க அதாவது டியும் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஏன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மூலமாக தான் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலம் அப்ளை பண்ணும்போது கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதே நோட்டிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே ஒரு முறை வெளியிட்டிருந்தாங்க இருபத்தி மூணு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் உள்ள அந்த தேதியில் நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஃபீஸும் பே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு நீங்கள் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா அதே அதாவது அதே அப்ளிகேஷன் நம்பரை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை அப்ளை பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லலை இருபத்தி மூணு பத்துலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நவம்பருக்குள்ளே நீங்கள் விண்ணப்பிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை மட்டும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி மீண்டும் வந்துட்டு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்ற தகவல்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அந்த செகண்ட் லைனில் பாருங்கள் இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதியில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பித்தால் மட்டுமே அவர்களது விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அப்போ கட்டின ஃபீஸ்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் மீண்டும் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் கட்டாயம் சரிங்களா ஸோ மேலே நான் தவறுதலாக சொல்லிட்டேன் ஸோ திரும்ப வலியுறுத்துறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணணும் பட் அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அந்த ஃபீஸ் பே பண்ண ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற தகவல் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற லாஸ்ட் டேட் ஏற்கனவே சொன்ன போல் பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதிக்குள்ள நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் கோஆப்ரேட் டிஎன் சிஓஓபி எஸ்ஆர்பி டாட் இன் சொல்லக்கூடிய இந்த வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் ஐம்பது கேபிக்குள்ள ஜேபி ஜேபிஜி அல்லது ஜேபக் ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் உங்களுடைய சிக்னேச்சராக ஐம்பது கேபிக்குள்ள இருக்கணும் உங்களுடைய ஜாதி சான்றிதழ் கூட்டுறவு பட்டய பயிற்சி சான்றிதழ் நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணுன்ற தகவல் நீங்கள் வரிசையாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கொடுத்துருக்கூடிய த சைஸில் இந்த கொடுத்துருக்கூடிய ஃபார்மட்டில் நீங்கள் தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆன்லைன் மூலம் அப்ளை பண்ணுற முடியாது தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அதற்கு அடுத்தா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எழுத்து தேர்வு நடைபெறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுத்து தேர்வுக்கான சென்டர்ஸ் வந்துட்டு திரு சென்னை திருச்சி சேலம் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்ட தலைநகரங்களில் நடைபெறும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆறு சென்டர்ஸில் உங்களுக்கு எது நியர்பையாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவே இந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டரையும் சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அது மூலமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எழுத்து தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் பட்டப்படிப்பு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது அறிவு அடிப்படை கணக்கியல் கூட்டுறவு சட்டம் மற்றும் வங்கியியல் இந்த மாதிரியான பாடங்களை உள்ளடக்கியதாகவும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் டூ டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் மூன்று மணி நேரத்துக்கான எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறோம் சரிங்களா ஸோ இதற்கான சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களை அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் வெளியிடுவோம் அப்படின்ற தகவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நேர்முக தேர்வு இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணவங்களில் ஒன் இஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேஷியோவில் வந்துட்டு அவங்க இன்டர்வியூ கால்ஃபா பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்டர்வியூ மற்றும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டுலையுமே இருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் உங்களுக்கு கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப் பண்ணி ஃபைனல் செலக்ஷன் இருக்கும்ன்ற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதற்கு அடுத்ததாக வந்து இதெல்லாம் நிபந்தனைகள் ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி கட்டாயம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் எல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்களுக்கு அவங்களே ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஆர்பி டாட் ஆர்சிஎஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சொல்லக்கூடிய இந்த இமெயில் ஐடிலையும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த விளையாட்டு மூலியமான தகவல் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வரக்கூடிய விளையாட்டு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசியல் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனோ அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க